Hi friends, இப்ப நம்ம பாக்க போறது classification of signals classification of signalsல என்னனலா இருக்குனா continuous time signal and discrete time signal second one periodic and aperiodic signal third one even and odd signal fourth one பாத்தீங்க என்ன causal and non-causal signal next energy and power signal finally random and deterministic signals இதில continuous time signal and discrete time signal பத்தி நம்ம last class ஏ பார்த்தாச்சு so இப்ப டைரக்டா நம்ம periodic and aperiodic signals குள்ள போகலாம் in periodic signal signals are exist in equal period of time எல்லா signal மே equal interval வந்துச்சினா அதை வந்து நம்ம periodic signal சொல்றும் இந்த diagram பார்த்தாலே உங்களுக்கு clearா தெரியும் 0 to 1ல interval என்ன இருக்கு 1 223ல interval 1 425ல interval 1 எல்லா intervalலையுமே signals exist same ஒரே மாதிரி இருந்துனா அதை periodic signal சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாம் இருந்துனா அதை என்ன சொல்லுவோம் A periodic signal சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த equation பாருங்கள் mathematical expression for periodic signal x of t is equal to x of t plus capital T அந்த capital T இன்றுது இந்த red mark பண்ணிருக்கும் பாருங்கள் time period அந்த time period வந்து equal இருந்துச்சினா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் periodic signal சொல்லுவோம் otherwise it is A periodic signal இதுக்கு ஒரு சின்ன example பார்த்தீங்க என்ன ட்ரைன் இருக்கு தெரியுமா ட்ரைனில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கோச் இருக்கும் எல்லா கோச்சுமே பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் ஈக்குவல் இன்டர்வலில் இருக்கும் அப்படி ஈக்குவல் இன்டர்வலில் இருக்க எல்லா சிக்னலையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பீரியாடிக் சிக்னல் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஏ பீரியாடிக் சிக்னல் ஏ பீரியாடிக் சிக்னல் ஏ பீரியாடிக் சிக்னல்னா க அந்த இன்டர்வல் வந்து சேமாக இருக்காது அவ்வளோதான் சின்ன லாஜிக் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்னல் மே நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் தி சேம் இன்டர்வல் சேம் இன்டர்வலில் என்ன இருக்காது சிக்னல் இருக்காது இது என்ன கண்டிஷன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி இருந்துச்சுல பீரியாடிக்னா ஏ பீரியாடிக்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி அந்த டைம் பீரியட் வந்து வேரி ஆகும் இந்த சிக்னலை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நோ டவுன் 0 to 1 என்ற இன்டர்வல் சாரி ஜீரோ டு டூவில் ஒரு கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் இருக்கா ஒரு கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூவில் இருக்குது அடுத்து டூ டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ டைம் பீரியடு டூ இருக்குது ஆனால் அடுத்த இன்டர்வல் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது செகண்ட் இன்டர்வல் டூ இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்னல் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு என்னது பீரியாடிக் சிக்னல் ஓகே நெக்ஸ்ட் டு பீரியாடிக் சிக்னல் வி மூவ் டு ஈவன் அண்ட் ஆட் சிக்னல் ஈவன் அண்ட் ஆட் சிக்னல்னால் என்ன கண்டிஷன்றத முத பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் சி அப்படின்ற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஒரு சிக்னல் ஈவன் சிக்னல் இஃப் இட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டின்ற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து ஆட் சிக்னல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஈவன் சிக்னல் ஆட் சிக்னலுக்கு நான் ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சிக்னல் லுக்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்க சிக்னல் அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஈவன் சிக்னல் சொல்லுவோம் பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க சிக்னல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்வர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆட் சிக்னல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தால் தான் அதை ஈவன் ஆட் சிக்னல் சொல்லுவோம் அது தவிர்த்து ஈவன் சிக்னல் ஆட் சிக்னல் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னென்னா எக்ஸ் இ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி இது ஈவன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இது வந்து உங்களுக்கு ஆட் சிக்னல் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வந்து என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி இசி எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூ ஓகே இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரேண்டம் அண்ட் டெர்மினிஸ்டிக் சிக்னல் அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் இதில் என்னென்னா ரேண்டம் சிக்னல்னால் எதை ரேண்டம் சிக்னல்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எந்த சிக்னல் எந்த டைமில் வருதுன்றதே உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி சிக்னல்ஸை ஃபுல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரேண்டம் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பாருங்கள் இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல் அன்பிரடிக்டபிள் சிக்னல்ஸ் ஆர் கால்டு ரேண்டம் சிக்னல் என்ன சிக்னல் எந்த டைம் பீரியடில் வருதுன்றது தெரியாது இதுக்கு எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா இப்போ நம்ம ஹார்ட் பல்ஸை பார்க்குறோம் அப்படின்னா எக்கோ கார்டியோகிராம் சொல்லுவோம்ல இசிஜி சிக்னல்ஸ் அந்த அந்த டைம் பீரியடை பொறுத்து உங்களுக்கு பல்ஸ் வந்து கூடும் இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் பல்ஸ் வந்து க்ளோவாகும் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் அது இருக்கவங்களுக்கு ஹார்ட் பல்ஸ் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த டைம் இன்ஸ்டன்ட் பர்சன் டு பர்சன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் வேரி ஆகும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரேண்டம் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் பட் டிடர்மினி
கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது காசால் அண்ட் நான் காசால் சிக்னல் காசால் சிக்னல் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும்தான் அதாவது டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் வேல்யூ வரும் T less than 0 ஜீரோவாக இருக்கும்போது வேல்யூ வராது அந்த கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன் ஃபார் கேல்குலேட் காசால் சிக்னல் T less than 0 ஜீரோவாக இருக்கும்போது எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சிக்னல் காசால் சிக்னல் அதர்வைஸ் நான் காசால் சிக்னல் ஐ கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் காசால் சிக்னல் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கான காசால் சிக்னல் எதை வச்சு காசால் சிக்னல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் டீயோட வேல்யூ இது ஜீரோ ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா வேல்யூ இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே இந்த சிக்னல் வந்து காசால் சிக்னல் பட் இஃப் தேர் இஸ் சம் வேல்யூஸ் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சுனாலே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் இருந்தாலே அந்த சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு என்னது நான் காசால் சிக்னல் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுதா லெஃப்ட் சைடு வேல்யூவே வரக்கூடாது வராமல் இருந்துச்சுன்னா காசால் சிக்னல் லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ வந்துச்சுனாலே என்னது உங்களுக்கு நான் காசால் சிக்னல் இதை வந்து ஆன்டி காசால் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனில் கடைசி லாஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து எனர்ஜி அண்ட் பவர் சிக்னல் இப்போ ஒரு சிக்னலை வந்து எனர்ஜி சிக்னல்னு எப்படி சொல்லுவீங்க அந்த சிக்னலில் பவர் சிக்னல் எப்படி சொல்லுவீங்க இப்போ எனர்ஜி சிக்னல் பவர் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் இ அண்ட் பி இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ் ஆஃப் டியை அப்ளை பண்ணி யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் எனர்ஜி அண்ட் பவர் வேல்யூ ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு நியூமரிக் வேல்யூ வரும் நல்லா இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துக்கோங்க இ இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் டி டு டி மாடுலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் டி டி மாடுலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டினா என்ன வேல்யூ வந்தாலும் ஈவன் சிக்னலாக அது என்ன பண்ணிக்கிறோம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் பவருக்கும் இதுக்கு ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை டி ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே சேம் தான் இங்கே எதுவுமே வராது இங்கே என்ன வரும் ஒன் பை டீன்ற டேம் மட்டும் வரும்ப்பா இப்போ எதை வச்சு எனர்ஜி அண்டு பவர் சிக்னல் சொல்கிறோம்னா நீங்கள் இ வேல்யூ பி வேல்யூ கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும் கேல்குலேட் பண்ணணும் இஃப் த சிக்னல் இ கேல்குலேட் பண்ணும்போது இ ஃபைனைட்டாக வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பவர் கேல்குலேட் பண்ணும்போது பவரோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன தான் வரும் ஜீரோன்னு வரும் ஓகேவா எனர்ஜி இஸ் ஃபைனைட் பவர் இஸ் ஜீரோனால் அந்த சிக்னலை வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எனர்ஜி சிக்னல் இஃப் எனர்ஜி வந்து இன்ஃபைனைட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பவர் என்னவாக தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு என்னப்பா பவர் சிக்னல் சொல்கிற கான்செப் புரியுதா எனர்ஜி பவர் கேல்குலேட் பண்ணணும் எனர்ஜி ஃபைனைட்டாக வந்துருச்சுன்னா பவர் ஜீரோ ஆயிரும் தட் இஸ் எனர்ஜி சிக்னல் இஃப் இட் இஸ் எனர்ஜி இன்ஃபைனைட்டாக இருந்துச்சா கம்பல்சரி ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கும் எது பவர் அப்போ அந்த கேஸில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அதை வந்து பவர் சிக்னல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் கம்பல்சரி என்ன கேட்பாங்க கம்ப்ளீட்டாக ப்ராப்ளம் தான் வரும் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்